Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. Este es el primer video de una serie que he preparado para ustedes acerca de cómo fabricar una máquina para sueldar 100% casera. Es un trabajo que lleva mucho tiempo y por esta razón pues he decidido hacer varios videos del proceso de fabricación. En mi caso voy a utilizar estos dos transformadores y también los materiales que aparecen a continuación. Bueno, como ven, estos transformadores son para horno microondas y en varios videos los he mostrado. Así que si no han visto esos videos, voy a dejar los links aquí en el primer comentario fijado. Lo primero que debemos hacer es el cálculo de cuánto voltaje necesitamos en la salida del soldador. Esta tensión de salida puede estar entre 30 y 60 voltios en corriente alterna. Con este dato podemos saber el número de espiras que deben tener las bobinas de los secundarios de estos transformadores. En mi caso tengo dos transformadores, eh, bueno cada espira de la bobina equivale aproximadamente a 0,9 voltios. Quiero que la salida sea de 30 voltios, por lo tanto cada bobina debe tener más o menos 17 o 18 espiras teniendo en cuenta que voy a utilizar el cable calibre número 10. De esta forma, mis transformadores brindarán una tensión de 31 voltios en sus extremos. Y vamos a retirar lo que son los secundarios de los transformadores. Recuerden que este es el que tiene un hilo conductor muy delgado, bastantes espiras y es también muy peligroso. Bueno, después de esto, realizamos los bobinados de los secundarios de los transformadores. Recordándoles que este lo deben realizar en el mismo sentido en que se encuentra el bobinado del primario. Una vez que tengan los bobinados, es importante revisar las tensiones de salida de cada transformador para saber si el bobinado se encuentra correctamente o si le falta alguna espira o algo similar. En mi caso, un transformador me brinda 17 voltios en corriente alterna y el otro me brinda 13.3 voltios para un total de 30.3 voltios en corriente alterna. Recuerden que debemos unir esas bobinas de los secundarios de tal forma que éstas queden en serie, ya que de esta manera vamos a sumar las caídas de tensión o los voltajes de salida que nos brinda cada transformador. Yo decidí hacer este tipo de empalme que es el Wester para que quede bien firme esta unión. Mientras tanto, dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Voy a sueldar los cables a las entradas de los transformadores. Si ustedes tienen los conectores, pues les va a quedar mucho mejor. Sin embargo, pues yo he decidido hacerlo de esta forma, pues porque me gusta y quiero hacerlo así. Recuerden bien, las terminales de la izquierda van unidas entre sí y las terminales de la derecha entre sí. Y bueno, esta conexión debe ir así por una cuestión que expliqué en un video anterior. Si ustedes no han visto ese video, voy a compartirles el link aquí en el primer comentario que voy a dejar de este video. Habiendo realizado estas conexiones, tendremos la tensión de salida que hemos deseado. En los cálculos al comienzo. En mi caso, era de un valor cercano a 30 voltios. Aquí pueden ver que el valor se aproxima bastante a los 30 voltios. 
Como ven, he conseguido algunos materiales de la lista. Tengo estos coolers o ventiladores de PC, los cuales me servirán para refrigerar los transformadores y evitar así que se recalienten cuando estemos utilizando la máquina para sueldar. Deben tener precaución y muchas pilas porque estos ventiladores funcionan a 12 voltios en corriente continua. Pero la corriente que consume cada uno es de 600 miliamperios, o lo que quiere decir 0.6 amperios. Por lo tanto, no sirve alimentarlos con cualquier tipo de cargador. Entonces, el circuito que energizará estos ventiladores, yo mismo lo voy a hacer. He conseguido estos cables para iniciar ya que soportan una gran cantidad de corriente, ideales para este tipo de máquina de sueldar. Si ustedes consiguen un cable de mayor calibre, es mucho mejor. Estuve escogiendo el tipo de madera que pueda servir para la carcasa. Esta debe soportar el peso y el uso de la máquina soldadora. Así que escogí esta lámina contrachapada ya que por su configuración, que la hace una madera fácil de manipular. Yo había intentado con una madera, digamos que regular, pero hubieron unas tablitas que se quebraron por el peso de los transformadores y también cuando fui a apretar algunos tornillos. Así que, bueno, estas láminas o tablitas de contrachapado las mandé cortar a la medida que necesito. Las láminas frontal y posterior tendrán una medida de 12.3 centímetros por 12.3 centímetros. Las láminas laterales van a tener una medida de 12.3 centímetros por 35 centímetros. Lo que son las láminas superior e inferior tendrán una medida de 15 centímetros por 35 centímetros. En esta parte me va a colaborar mi amigo Mario Bermúdez, puesto que debo realizar unos cortes en estas tablas. Mi idea es hacer una caja rectangular y necesito que quede todo a la perfección, para que allí estén los transformadores y demás componentes internos de la soldadora. Debemos ubicar muy bien los transformadores para que haya espacio para dichos componentes. Así que vamos a ir abriendo los agujeros para los tornillos que asegurarán estas tablas. Los ventiladores los debemos ubicar de forma que refrigeren los transformadores constantemente mientras la máquina está en funcionamiento. Si los dejamos en la parte frontal y posterior, solo ventilaremos una parte del bobinado de estos transformadores. Bueno, he decidido colocar los ventiladores en la tapa superior de la caja. Esto mantendrá refrigeradas las bobinas de los secundarios. La idea es que sobre cada transformador coloquemos un ventilador. Los transformadores los podemos ir dejando fijos en la tabla respectiva. 
Para ello he conseguido estos tornillos de rosca fina tipo Bristol avellanado, para que la cabeza quede pareja con la superficie de la tabla. Le colocamos un pequeño tapete de caucho, también digamos que para evitar las posibles vibraciones de los transformadores, al momento de utilizar esta máquina. Y así también damos un toque elegante al interior de la máquina. Las borneras o terminales de salida las voy a ubicar en la tabla frontal. Aquí hemos colocado unas pequeñas patas cerca a las esquinas de la base. Lógicamente también se le pueden colocar unas pequeñas ruedas, sin embargo pues yo le he colocado las patas. Si ustedes quieren colocarle ruedas, pues no hay problema. Antes creo que quedaría mucho más cómodo. Por ahora vamos dejando así la máquina soldadora. Estén atentos al próximo video porque vamos a ir avanzando este fabuloso proyecto. Así que este ha sido el video de hoy. Yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.